Hello everyone and welcome back to my channel. Today we are going to talk about intellectual disability. So let's get into it. Intellectual disability को पहले mental retardation कहा जाता था लेकिन 2017 में US Department of Education ने replace किया mental retardation को intellectual disability के साथ इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या है इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी जो है वो एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि डेवलपमेंटल पीरियड में आता है इसका ऑनसेट होता है और इसमें इंटेलेक्चुअल एंड अडेप्टिव फंक्शनिंग डेफिसिट्स होते हैं और ये जो है वो थ्री डोमेंस में होते हैं जो कि है कॉन्सेपचुअल सोशल एंड प्रैक्टिकल डोमेंस जो तीन क्राइटेरिया हैं इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी के लिए जो कि मीट होने चाहिए ताकि हम एक इंडिविजुअल को इस सिचुएशन में लें कि हाँ एक इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्राम इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी वो ये हैं डेफिसिट्स इन इंटेलेक्चुअल फंक्शंस अब इंटेलेक्चुअल फंक्शंस में क्या आता है रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लानिंग एबस्ट्रैक्ट थिंकिंग जजमेंट एक्डेमिक लर्निंग लर्निंग फ्राम एक्सपीरियंस और ये डेफिशेंस इंटेलेक्चुअल डेफिसिट जो है ये कन्फर्म हो बाय क्लिनिकल असमेंट्स और स्टैंडराइज इंटेलिजेंस टेस्टिंग से कि हाँ एक इंडिविजुअल जो है वो लैक करता है इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल फंक्शंस में सेकेंड डेफिशेंसी या डेफिसिट्स इन अडेप्टिव फंक्शनिंग अब डेफिसिट्स इन अडेप्टिव फंक्शनिंग जो है वो है रिजल्ट इन फेलियर टू मीट डेवलपमेंटल एंड सोशो कल्चरल स्टैंडर्ड्स जो कि पर्सनल इंडिपेंडेंस के लिए और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हो, ऑनगोइंग सपोर्ट जो है वो अगर ना हो तो अडेप्टिव डेफिशेंसीज़ जो हैं वो लिमिट कर देती हैं फंक्शनिंग इन वन और मोर एक्टिविटीज़ ऑफ द डेली लाइफ अब वन और मोर डेली डेली एक्टिविटीज़ इंक्लूड जैसे कि कम्युनिकेशन सोशल पार्टिसिपेशन इंडिपेंडेंट लिविंग एक्रॉस मल्टीपल इन्वामेंट सच एज होम स्कूल वर्क एंड कम्यूनिटी और थर्ड इसका पॉइंट ये है कि ऑनसेट जो है इंटेलेक्चुअल एंड अडेप्टिव डेफिसिट्स का वो होना चाहिए ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड अगर ये तीन क्राइटेरिया जो है वो मीट कर रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल के तो दैट पर्सन इज सफरिंग फ्राम दैट इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्राम इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी अब हम बात करते हैं स्पेसिफायर्स की स्पेसिफायर्स में आता है माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी और प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी फाइन में अगर कॉन्सेपचुअल स्किल्स की बात करें कॉन्सेपचुअल डोमेन की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्सेपचुअल डोमेन में कम अगर हम कॉन्सेपचुअल डोमेन की बात करें तो कम्प्लीटली फिजिकल वर्ल्ड होता है और कोई सिम्बॉलिक प्रोसेस नहीं होते इंडिविजुअल्स जो हैं वो फंक्शनल यूज जो होता है ऑब्जेक्ट्स का वो नहीं कर सकते क्योंकि को अकरिंग मोटर एंड सेंसरी इम्पेयरमेंट हो रही होती हैं और वो उनको प्रिवेंट करती हैं फंक्शनल यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के लिए इंडिविजुअल की बहुत ज़्यादा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है सिंबॉलिक कम्युनिकेशन की स्पीच में जेस्चर्स में इसके साथ साथ वो बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस और जेस्चर्स को अंडरस्टैंड करते हैं इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने डिज़ायर्स और इमोशंस को नॉन वर्बल नॉन सिम्बॉलिक कम्यूनिकेशन के थ्रू जो है वो अगले को समझाते हैं इंडिविजुअल्स की बहुत ज़्यादा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है सिंबॉलिक कम्युनिकेशन की स्पीच में और जेस्चर्स में और सिंपल इंस्ट्रक्शंस और जेस्चर्स को ये लोग समझते हैं इन सोशल डोमेंस इंडिविजुअल्स जो हैं वो ज़्यादातर अपने इमोशंस और डिज़ायर्स को जो एक्सप्रेस करने का उनका तरीका होता है वो नॉन वर्बल और नॉन सिम्बॉलिक कम्यूनिकेशन होती है इंडिविजुअल जो है वो रिलेशनशिप्स इंजॉय करता है जैसे कि फैमिली मेम्बर्स केयर टेकर्स फैमिलियर अदर्स और इनिशिएट एंड रिस्पॉन्ड टू सोशल इंटरेक्शन थ्रू जेस्टर्स एंड इमोशनल क्यूज को अकिंग सेंसरी और फिजिकल इम्पेयरमेंट्स जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ में उनको अगर हम प्रैक्टिकल डोमेन की बात करें तो ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं अपने केयर टेकर पर इसके साथ साथ जो फिजिकल और सेंसरी इम्पेयरमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीकुनस होते हैं और मेल अडेप्टिव बिहेवियर भी देखा जाता है मगर माइनॉरिटी में